уважаемые соотечественники, гости нашей Беларуси. Сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник – День независимости. Мы встречаем его у подножия величественного памятника. Памятника, возведенного в честь героев, освободивших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Курган – славы – святое место. Здесь гремели ожесточенные бои. Тысячи солдат и офицеров отдавали свои жизни, чтобы жили мы. Здесь кровью, кровью скрепились братские узы большой многонациональной страны. Бойцы не делили себя на белорусов и русских, украинцев и казахов, армян и грузин, таджиков и киргизов азербайджанцев, узбеков и других, не делили землю на свою и чужую. Они сражались за наше одно Отечество. Мы стоим на месте, где замкнулся Минский котел. Наступательную операцию в Багратион по праву называют триумфом советского военного искусства. Эта битва вошла в историю как крупнейшая Поражение фашистских войск во Второй мировой войне. Около 400 тысяч солдат, офицеров, генералов вермахта и СС были уничтожены и взяты в плен. Их показали всему миру, провели позорным маршем по Красной площади, сразу смывая следы немецких сапог водой. Новоявленным нацистам не мешало бы пересмотреть эти кадры на хроники. Они хотят забыть, но мы с вами не должны это позволить. Это никто не должен забыть. Не должны забыть, чтобы не повторилось вновь. Беларусь чтит и помнит подвиг советского народа. Сегодня все наши мемориалы в цветах. В каждом уголке Беларуси самый маленький памятничек, народный памятник, могилка советских воинов в цветах. Приходя к ним, к этим могилам и памятникам, склоняем голову перед своими соотечественниками, благодарим воинов братских республик. Тысячи нашли последний приют в нашей земле. Имена многих носят улицы наших городов, они будут жить в сердце всего белорусского народа. Вечно будут жить. Низкий поклон и вечная память победителям. Давайте почтим минутой молчания павших героев и зверски убитых мирных жителей. Великая Отечественная война научила белорусов ценить жизнь, мир и свободу. Поэтому сегодня, 3 июля, в день освобождения нашей столицы, города Минска, мы отмечаем День независимости, независимой Беларуси. Для меня большое счастье Видеть, что этот праздник разделяют с нами молодежь из России, Армении, Кыргызстана. Наши гости, участники проекта «Поезд памяти». Со временем поезд обязательно соберет всех наследников народов-победителей. Со всех республик Советского Союза. Я в этом абсолютно убежден. 
Ведь у нас одна память о той войне, одна победа и одна правда. В столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле. Только вместе мы можем быть свободными и независимыми. Дорогие друзья, будущее Беларуси создается вашими мечтами и желаниями, которые воплощаются в жизнь благодаря трудолюбию и ответственности каждого из нас. У нас с вами одна земля, одна страна, наша Беларусь. Это наша самая большая ценность. Они завещали нам беречь ее. Мы ее сохранили. Теперь ваша очередь, молодежи, берегите. Этот клочок земли, другой у вас не будет. С праздником, дорогие друзья, с Днем независимости.